మనం ఒక కొత్త ల్యాప్టాప్ కొని ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేసి పవర్ బటన్ ఆన్ చేసిన వెంటనే మెయిన్ స్క్రీన్లోనికి వెళ్ళాం మనం తీసుకున్నటువంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని బేస్ చేసుకొని ఇనీషియల్ సెటప్ అనేది మనం చెయ్యాలి ఇప్పుడు మనం తీసుకునేది ఈ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కాబట్టి ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేసి పవర్ బటన్ కొట్టిన వెంటనే ఈ విధంగా మనకు ఒక స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది అనమాట అందులో జస్ట్ ఏ మూమెంట్ అని చెప్పేసి లోడ్ అవుతుంది సో లోడ్ అయిన వెంటనే కంటిన్యూ ఇన్ సెలెక్టెడ్ లాంగ్వేజ్ అంటుంది అనమాట అంటే ఏంటంటే అంటే ఇక్కడ రెండు లాంగ్వేజెస్ చూపిస్తుంది ఒకటి వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇంకొకటి ఇంగ్లీష్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ సో ఈ రెండింటిలో మనం వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని కింద మనకు చూసారా ఎస్ అనేటువంటి బటన్ ఉంది కదా సో దాని మీద ప్రెస్ చేస్తాం అనమాట ఇంకా దాని మీద ప్రెస్ చేసిన వెంటనే ఇంటర్నెట్కి కనెక్ట్ అవ్వమని మనకు చెప్తుంది అనమాట ఇక్కడ చూడండి లెట్స్ కనెక్ట్ టు ఏ నెట్వర్క్ అంటుంది కదా ఒకవేళ మీ యొక్క సిస్టమ్కి మీరు ఇతర్నెట్ కేబుల్ కనెక్ట్ చేసి ఉంటే ఈ పైన మనకి ఇతర్నెట్ కనెక్టెడ్ అని వచ్చి ఉండేది కానీ మనం కనెక్ట్ చేయలేదు కాబట్టి నాట్ కనెక్టెడ్ అని వచ్చింది అండ్ అదేవిధంగా మీరు ఎక్కడైతే ఉన్నారో అక్కడ ఉన్నటువంటి అవైలబుల్ నెట్వర్క్స్ అన్నీ కూడా ఈ కింద చూపిస్తాయి అనమాట ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే నాకు హిడెన్ నెట్వర్క్ అని చూపించింది కదా ఎందుకంటే నేను ఉన్నటువంటి ప్రజెంట్ లొకేషన్లో ఇది నా నెట్వర్క్ అనమాట ఓకే హిడెన్ నెట్వర్క్ అని చెప్పేసి ఇప్పుడు నేను చేస్తాను అనుకోనంటే ఒకవేళ నాకు ఇంటర్నెట్ అవైలబిలిటీలో ఉంది అనుకుంటే దాని మీద క్లిక్ చేసి ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అవుతాను కానీ ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అవ్వకుండా కూడా మనం సెటప్ అనేది చేయొచ్చు అనమాట సో ఒకవేళ మీకు ఇంటర్నెట్ లేదు అనుకోండి ఈ కింద మనం చూసారా ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఇంటర్నెట్ అని ఉంది కదా దాని మీద ప్రెస్ చేస్తాం అనమాట ఓకే దాని మీద ప్రెస్ చేసినా పర్వాలేదు అలా కాదు మీకు ఇంటర్నెట్ ఉంది అనుకున్న వాళ్ళు ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నటువంటి నెట్వర్క్ మీద క్లిక్ చేసి ఇంటర్నెట్కి కనెక్ట్ అవుతారనమాట సో ఈ యొక్క హిడెన్ నెట్వర్క్ మీద క్లిక్ చేసి కనెక్ట్ అనే బటన్ ఉంది కదా దాని మీద ప్రెస్ చేస్తాను సో ఇక్కడ చూసుకుంటే నేను యూజ్ చేస్తున్నటువంటి ఇంటర్నెట్ అనేది కొంచెం సెక్యూర్ కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఎస్ఎస్ఐడి ఎంటర్ చేస్తున్నాను అనమాట కానీ మీ కేసులో డైరెక్ట్గా మీరు పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసేసి ఇంటర్నెట్కి కనెక్ట్ అయిపోతారు ఓకే ఇప్పుడైతే నేను ఎస్ఎస్ఐడి ఎంటర్ చేసేసాను ఎస్ఎస్ఐడి ఎంటర్ చేసేసిన తర్వాత పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తాను ఓకే ఎంటర్ ద నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ ఓకే నేను పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసేసాను కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీద ప్రెస్ చేస్తాను ఓకే ఎస్ ఓకే ఇప్పటి వరకు మనం చేసింది ఏంటి అనుకోనంటే జస్ట్ మన యొక్క లాంగ్వేజ్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఆ తర్వాత ఇంటర్నెట్కి కనెక్ట్ అయ్యామనమాట సో ఆ తర్వాత ఇక్కడ మీరు కింద చూసుకుంటే నెక్స్ట్ అనే బటన్ ఉంది కదా దాని మీద ప్రెస్ చేసుకుంటాం ఓకే సో నౌ వీ హ్యావ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ సెటప్ టు డూ సో ఈ విధంగా ఏంటి అనుకోనంటే కొంత మనకి చెప్తుంది సో కొంచెం మనం వెయిట్ చేయాలి ఓకే సో ఏ ల్యాప్టాప్ అయినా కూడా ఫస్ట్ టైం మనం కొన్నప్పుడు వెంటనే అది మనకి మెయిన్ స్క్రీన్లోనికి వెళ్తాయి అనమాట సో ఈ విధంగా ఇనీషియల్ సెటప్ మనం చేయాలి బేస్డ్ ఆన్ మన యొక్క ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని బేస్ చేసుకొని ఓకే సిట్ బ్యాక్ అండ్ రిలాక్స్ వైల్ బీ ఆర్ వైల్ బీ ఓక్ అవర్ మ్యాచ్ ఓకే అలాగో కూర్చొనే ఉన్నాంలే కాకపోతే రిలాక్స్ అవ్వమంటుంది అనమాట సో ప్లీజ్ డోంట్ టర్న్ ఆఫ్ యువర్ డివైస్ ఇది మీరు గుర్తుంచుకుంటారు ఈ ప్రాసెస్ అవుతున్నప్పుడు మీరు డివైస్ని అయితే టర్న్ ఆఫ్ చేయకూడదు ఓకే స్టిల్ సెట్టింగ్ థింగ్స్ అప్ ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెంట్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు వరకు పేషెంట్గా వెయిట్ చేసాం ఐ మీన్ పేషెంట్ అంటే పేషెంట్ కాదు పేషెన్స్ పేషెన్స్గా వెయిట్ చేసాం సో వెర్ స్టిల్ వర్కింగ్ ప్లీజ్ డోంట్ టర్న్ ఆఫ్ యువర్ డివైస్ ఇది మాత్రం ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో మధ్యలో మీరు డివైస్ టర్న్ ఆఫ్ చేయడం అవేం చేయకూడదు సో యువర్ కంప్యూటర్ విల్ రీస్టార్ట్ అనమాట సో ఆటోమేటిక్గా రీస్టార్ట్ అయ్యి మీరు తీసుకున్నటువంటి బ్రాండ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇక్కడ మనకు చూపించింది సో మనం లెనో బ్రాండ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకి లెనోవా అని చూపించింది ఓకే జస్ట్ ఏ మూమెంట్ హాయ్ హాయ్ ఓకే వీఆర్ గెటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ రెడీ ఫర్ యూ ఓకే ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే విండోస్ టెన్ లైసెన్స్ అగ్రిమెంట్ సో మనకి ఏంటంటే మనం మనం తీసుకున్నటువంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వచ్చేసి విండోస్ టెన్ కాబట్టి దానికి సంబంధించినటువంటి లైసెన్స్ అగ్రిమెంట్ చూపించింది సో సింపుల్గా నేను కింద అగ్రీ అనేటువంటి ఆప్షన్ ఉంది కదా దాని మీద ప్రెస్ చేసుకున్నాను ఓకే ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇది ఏంటి అనుకోనంటే లెట్స్ యాడ్ యువర్ అకౌంట్ ఏం అకౌంట్ అంటాం మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్ నేను ఇక్కడ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తీసుకున్నాను కాబట్టి
సో ప్రతి డివైజ్లో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫైల్స్ని ఇంకొక డివైజ్లో మీరు ఉపయోగించుకోవాలి అనుకోనంటే మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్ని ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట అయితే ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి అనుకోనంటే ఈ యొక్క స్టెప్ని మనం స్కిప్ చేయలేము అనమాట హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్ అనేది ఉండాలి ఓకే ఇది మ్యాండేటరీ స్కిప్ చేసి ముందుకు వెళ్ళే ఛాన్స్ అయితే మాత్రం లేదనమాట ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ నేను ఇక్కడ ఏది ఎంటర్ చేయకుండా ఈ కింద మనకి నెక్స్ట్ అనేటువంటి బటన్ ఉంది కదా దాని మీద ఒకవేళ ప్రెస్ చేశాను అనుకోండి అసలు ఏమవుతుందో ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దాం సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే డైరెక్ట్గా నేను నెక్స్ట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఎంటర్ యా వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఫోన్ నెంబర్ ఆర్ స్కైప్ నేమ్ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఈ యొక్క బాక్స్లో మనం ఈమెయిల్ అడ్రస్ని ఎంటర్ చేయాలి అయితే ఆ యొక్క ఈమెయిల్ అడ్రస్కి మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్ అనేది ఉండాలన్నమాట సో ఒకవేళ మీ దగ్గర మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్ అనేది లేదనుకోండి ఈ కింద మీరు చూసుకుంటే క్రియేట్ అకౌంట్ అని ఉంది ఓకే దాని మీద ప్రెస్ చేసుకుంటారు అనమాట ఓకే సో దాని మీద ప్రెస్ చేసుకొని ఒక మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్ని మనం అయితే క్రియేట్ చేసేసుకోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడైతే క్రియేట్ అకౌంట్ మీద ప్రెస్ చేస్తాను సో ప్రెస్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏమంటుంది లెట్స్ క్రియేట్ యువర్ అకౌంట్ ఎంటర్ యువర్ ఈమెయిల్ ఓకే మీ దగ్గర ఏదైతే ఈమెయిల్ ఉందో దాన్ని ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తారనమాట ఓకే సో ఎంటర్ చేసిన తరువాత ఈ కింద మనకి నెక్స్ట్ అనేటువంటి బటన్ ఉంది కదా సో దాని మీద ప్రెస్ చేసుకోండి ఓకే ఇప్పుడైతే నేను ఈమెయిల్ అయితే ఎంటర్ చేశాను నెక్స్ట్ మీద ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఓకే సో నెక్స్ట్ మీద ప్రెస్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ మీరు ఏమని వచ్చింది నా యొక్క ఈమెయిల్ ఐడి అనేది ఈజ్ ఆల్రెడీ మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్ ప్లీజ్ ట్రై ఎ డిఫరెంట్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ అంటుంది అనమాట అంటే నేను ఎంటర్ చేసినటువంటి ఈమెయిల్ అనేది ఆల్రెడీ మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్తో లింక్ అయ్యి ఉంది సో మీ దాంట్లో ఒకవేళ లింక్ అవ్వకపోతే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఒక అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది కానీ ఒకవేళ మీరు ఎంటర్ చేసినటువంటి ఈమెయిల్ ఐడి అనేది ఆల్రెడీ మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్ అయ్యి ఉంటే ఏమంటుంది అంటే ప్లీజ్ ట్రై అయ్యే డిఫరెంట్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ అంటుంది అనమాట ఓకే సో మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు అనుకోండి సింపుల్గా నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తారనమాట ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ ఈ యొక్క ఈమెయిల్ ఐడి అనేది మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్లో లింక్ అయిపోయింది కాబట్టి సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకోనంటే దానికి సంబంధించి ఒక పాస్వర్డ్ నేను ఎంటర్ చేశాను ఓకే సో ఎంటర్ చేసిన తర్వాత సింపుల్గా నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తానమాట సో ఇప్పుడు ఏమంటుంది యువర్ ఈమెయిల్ ఆర్ పాస్వర్డ్ ఇస్ ఇన్కరెక్ట్ అంటే ఏంటి అనుకోనంటే నేను ఎంటర్ చేసినటువంటి పాస్వర్డ్ అనేది తప్పు అనమాట సో అటువంటప్పుడు మనం ఏం చేసుకోవాలి అనుకోనంటే ఇక్కడ ఫర్గట్ పాస్వర్డ్ ఉంది అదేవిధంగా ఈమెయిల్ కోడ్ టు ఈ యొక్క ఈమెయిల్ ఐడి ఉంది కదా ఆ రెండు లేదా ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో నేనేం చేస్తున్నాను ఈమెయిల్ కోడ్ టు ఆప్షన్ ఉంది కదా దాని మీద ప్రెస్ చేస్తాను అనమాట ఓకే వెరిఫై యువర్ ఐడెంటిటీ ఉంటుంది అనమాట ఓకే టు వెరిఫై దట్ దిస్ ఈజ్ అవర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ మనం ఏం చేయాలి అనుకోనంటే ఈ పైన ఏదైతే ఈమెయిల్ అకౌంట్ ఉందో ఈ పైన ఏదైతే ఈమెయిల్ మనకు చూపిస్తుందో ఈ స్టార్స్ ఉన్నాయి కదా దాన్ని మనం ఇక్కడ ఫిల్ చేయాలన్నమాట అంటే ఇక్కడ మనకు పైన చూపిస్తున్నటువంటి ఈమెయిల్ ఐడి మొత్తాన్ని ఈ యొక్క కింద మనం ఎంటర్ చేస్తాం సో ఎంటర్ చేసిన తర్వాత గెట్ కోడ్ అని కొట్టిన తర్వాత మనం ఎంటర్ చేసినటువంటి ఈమెయిల్ ఐడికి ఒక కోడ్ అయితే వస్తుంది సో అక్కడ వచ్చినటువంటి కోడ్ని ఈ యొక్క బాక్స్లో ఎంటర్ చేసేస్తాం ఓకే ఎంటర్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి రీసెట్ యువర్ పాస్వర్డ్ ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు మనం పాస్వర్డ్ రాంగ్ ఎంటర్ చేసాం కదా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం అనుకోనంటే మన యొక్క ఈమెయిల్ ఐడికి ఒక ఐడెంటిటీ ఒక నెంబర్ వచ్చిన తర్వాత అది సక్సెస్ అయిన తర్వాత మనకి ఇప్పుడు పాస్వర్డ్ని రీసెట్ చేసుకోమంటుంది ఓకే ఇప్పుడు ఒక పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి సింపుల్గా నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను ఓకే అయితే ఇక్కడ ఏమంటుంది ఒకవేళ మనం ఎంటర్ చేసినటువంటి కొత్త పాస్వర్డ్ అండ్ మనకి ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి ఓల్డ్ పాస్వర్డ్ సేమ్ అనుకోండి ఇలా ఉంటుంది ఈ యూజ్ అండ్ ఓల్డ్ పాస్వర్డ్ అంటుంది అనమాట ఓకే సో అప్పుడు మనం సింపుల్గా అది తీసేసి ఇంకో కొత్త పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసుకుంటాం అనమాట చేసిన తర్వాత ద పాస్వర్డ్ ఫర్ యువర్ ఈమెయిల్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ కింద సైన్ అయినందు కదా దాని మీద ప్రెస్ చేస్తాం ఓకే ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ మనం ఫస్ట్ పేజ్కి వచ్చామనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అనుకోనంటే నేను పాస్వర్డ్ని రీసెట్ చేసుకున్నాను కదా సింపుల్గా నాకు ఉన్నటువంటి ఈమెయిల్ అండ్ నేను ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసినటువంటి పాస్వర్డ్ని ఎంటర్ చేసేసి మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్కి లాగిన్ అయిపోతాను ఓకే సో ఇప్పుడు పాస్వర్డ్ కూడా ఎంటర్ చేసేస్తాను ఓకే సో ఇప్పుడైతే మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్కి సక్సెస్ఫుల్గా లా
ओके टच द फिंगर प्रिंट सेंसर मी ओक डिवैस ल फिंगर प्रिंट सेंसर ఉంటుంది కదా దాని మీద ప్రెస్ చేస్తారు అన్నమాట జస్ట్ టచ్ చేస్తారు సో టచ్ చేసిన తర్వాత మీకు చెప్తుంది అన్నమాట మూవ్ యువర్ ఫింగర్ అది ఇది ఏవో చెప్తుంది సో అవన్నీ మీరు చేసిన తర్వాత ఇంకొక యాంగిల్ ట్రై చేయమంటుంది అన్నమాట నౌ ట్రై అనదర్ యాంగిల్ అని చెప్పేసి సో దట్ సింపుల్ గా మీరు నెక్స్ట్ అని క్లిక్ చేస్తారు ओके इपू जस्ट एम चाहिए फिंगर उ कदा आ एग्जस्ट उ वाटर प्लेस ओके सो तरवा एम चुनाव गाट इट ना सैटअप ए पिन्न अन्ट इन मनो पिन् सैटअप फिंगर प्रिंट सैटा इप्ड मन पिन् सैटन अच्छे दाने को क्रियेट पिन्न कदा दाने ब्रशार ओके सो क्रिय पिन्न सो इकमी क्रियेट ए पिन् यूज इन प्लेस आफ पासवर्ड सो पासवर्ड की बदल मन पिन्न एंटे पिन्न अनेजी कदा ओके सो पासवर्ड अने सैटा सो अट्ड मन पिन्न एंटर अच्छे इकड चूस पिन्टर्स अंड अदे विधा सिंबल इवाली अक्बाक्स उदा चक्स मेद टिकार ओके अला जस्ट नंबरस यूज चेयल जस्ट नंबर से यूज ओके ने सिंपल इंक्लूड लटर्स अं सिंबल इच्छा इच्छे और पासवर्ड इच्छा सो तरह एम चाहिए कि मन ओके बटन कैसे प्रेस सो इन मैं सक्सेस्फुल पिन्न सैटन ओके तरह मन जस्ट ए मूमेंट इक मन की चूज ए प्रेवीस सैटिंग फर् युवर डिवेज ओके सिंपल ऐ प्रतीदी लोकेशन तरवा फैंड मैं डिवेज अभी बै डिफाट टेस्ट उठाई सो इधर अला वे प्रॉब्लम सिंपल ऐ ऐक्स क्लीन ओके सो ऐक्स क्लीक तरह चूस कस्टम युवर एक्सपीरियं एंटरटनमेंट क्रियेटिविटी गेमिंग तरह इवन चूपी कदा सिंपल ऐवो सैलक्टी प्रॉब्लम एमी लेम सैलक्टा चेंज उ जस्ट मेरे सैलक्टेको ऐक्सप्ट क्ली सो इकमें यूज युवर आइड फोन फ्रम युवर पीसी ओके मन ओक लापटाप नीचे मन ओक आइड फोन उपयोग अंत काल मेसेजेस पंपचु तरह मोबाइल ऐप्स पीसी उपयोग मतलब चुस्कन दिन मैं सिंपल रिमैंड मी लाटर पटे एंकंटे प्रजेंट मन के अवसर लेकु ओके बैकअप युवर फैल वित् वन ड्रैव ओके सो मैं वन ड्रैव अकउंट उ दाने को इक नैक्स्ट क्लीन फैल्स अवी उ कदा वाट वन ड्रैव ओके सो आंटे सेफ् उ वेरे ऊर लेना एपड़ा फ्यूचर में डाटा कावाले तस्कोचन सो प्रसेंट वन ड्रैव लेकिन सिंपल ओनली सेव फैल्स टू दिश पीस आपशन कदा मन की लफ्ट दाने मेद प्रेस ओके सो एस मन वन मैं मेन स्क्रीन के तरह अभी मन अड़ी है वन ड्रैव की लागन अवं सो अब अव्वच्छ प्रॉब्लम चूपी ओके तरवा इपू काटन अने मन कच्ची ओके सो लैट काटन हेल्प यू गेट थिंग सिंपल ऐसी ऐक्सप्ट क्लीस्टर ओके सो इक प्रोटक्ट युव डिवेज उन्मा सो दीन वाले यूजे फ्यूचर में मन के प्रॉब्लम वस्ते लेने वाली मन सपोर्ट पड़ता है कदा सो आ सपोर्ट मन को फास्ट रेस्पारे ओके सो अंदर मन सो अंदर मैं सिंपल ऐसी पैन मन ओक नेम एंटर नेम एंटर सिंपल ऐ रीजन सैलक्ट रीजन सैलक्टेको नैक्स्ट मेद क्लीक ओके सो रीजन वे मन ओक कंट्री सो मैं इंडिया उन्मी सिंपल इंडिया सैलक्ट ओके इंडिया सैलक्टेको कैक्स्ट अने बटन कदा दाने मेद ब्रश् ओके मल्ल नैक्स्ट
ओके युवर डिवैस कैन रन विंडो लैवन अटे नैन डिवैस को ऐक्चुअल विंडो टेन अच्छा का मैं सैटअपेमंट यह डिवैस कैन बी अग्रेडेड टू विंडो लैवन अंट ओके सो इन मन बटन अग्रेड टू विंडो लैवन अकर्तुन यह अग्रेड अने फोर जीबी तीस इक चूँ इट्स अबउट फोर जीबी उन्ट ओके सो अंदमे प्रसेंटे नीन सो प्रसेंटे स्कीप फर अनेटेवे फोर जीबी उल्लोल सिंपल अपग्रेड टू विंडो लैवन कपन अने वस्ते ओके सिंपल मन स्की फर् नव ओके सो नाट श्यूर अबउट विंडो लैवन सो विंडो लैवन गुरी सो गेट विंडो लैवन अंदर मन स्की फर् नव कटेदा ओके सो आलमोस्ट डन नौ वी जस्ट नीड टू गेट ए फ्यू मोर् थिंग ओके सो सम थिंग्स एवर चंट ओके सो इपड़ मन ई थिंक मेन स्क्रीन के अच्छे एंटर आईता ओके वी आर् गेटिंग एव्री थिंग रेडी फर् यू ओके सो दिश मै टेक् सवरल मिनिट ओके सो चूसरा मन की मैं मेन स्क्रीन को वैसा सो इध ऐक्चुअल सिंपल से सैटअपन सो मन की इंग्ली अने वस्ते आटोमेट प्रतिदी का फस्ट टाइम लापटापेबी को भय कमें अंदम से मैं सो मत मुझे चपाँ कदा अब मन वन ड्रैव की लागन अव ओके वन ड्रैव की लागन अव मन की मेन स्क्रीन वर्वा मल्ल अड़ता है चूस अड़ता सो का सैन इंट वन ड्रैव सो इक फिस्टर वन ड्रैव लागि क्रेडेल अड़ता है वन ड्रैव तो कनेक्ट अव्वाली ले प्रसेंट बैकअप लेंपल का क्लोजन ओके सो इध कंप्लीट विंडोज आपरेटिंग सिस्टम ओक इनीशि सैटअप 